Naši zem si neumíme představit bez velkolepých klášterů různých církevních řádů. Stovek kaplí, kostelíků, kostelů, chrámů i katedrál. Jejich stavební sloh se vyvíjel a s ním i použití kamenů. Románským stavbám 12. a 13. století vládla opuka. Pozdější gotické stavby vyžadovaly pevnější pískovce. Ještě později došlo na žuly, vápence a horniny metamorfované. Ukážeme to na několika příkladech církevních staveb, stojících na různém geologickém podloží a postavených z různých hornin. Některé se vypínají nad krajinou, jiné se ukrývají v údolích, lesích i městské zástavbě. K desítkám z nich směřují tisíce poutníků a jsou neodmyslitelnou součástí našeho života. Kostel v Tismicích byl postaven jako románská bazilika ve 12. století. Je to neprávem opomíjená stavba církevní u nás v České republice a je dost zvláštní, že ji postavili na tomto místě, i když je to dnes hustě osídlené místo, tak poblíž Českého brodu, vlastně dřív tady byly, byly jenom lesy a nevíme, proč vlastně ji tady postavili. Uvnitř je kopie Madony ze roku 1420, což je velmi významná socha. A pro nás je zase nejdůležitější ta hornina, ze které je postaven kostel. Je to pískovec, ale tentokrát je to kombinace červených permokarbonských pískovců se světlými, ale křídovými pískovci, které se těžily zhruba severozápadním směrem od nás v okolí v Nehvist a Horoušan. My jsme střebíči a tohle je takzvaná bazilika. Ona je postavená z našeho velmi speciálního kamene, který se jmenuje Durbachit, podle německého Durbachu. Durbachit říkáme správně, petrograficky je to sienit. Vyhřelina, bez křemene, má živce, má slídy nějaké a ona u nás je populární tím, že nenajdete radioaktivnější horninu, než ten Durbachit. Ne, že by to škodilo, není to jak Smolinec, ale když vypočítáme tu radioaktivitu ze všech pískovců, ze všech žul, má největší radioaktivitu. Teď Podívejte se, ta kombinace stylů. Najdete tady románské styly, združená okénka, apsídu vzadu, najdete tady gotické, gotickou dostavbu. Tím je právě, říkáme, románská gotika a tím je pamětihodná. Tím se dostala na ten seznam kulturního dědictví. Ten důrbachyt je v celém okolí tady. Jsou tady lomy. Když jdeme dál, pět kilometrů od svý, tak se povalují balmany toho důlba chytu a to všechno mohli použít. Ona je to docela pěkná hornina. Když se na ní podíváme z blízka, tak vidíme bílé živce. To jsou draselné živce, které právě mají ten draslík k sobě, který může být radioaktivní. Stojíme na místě bývalého Znojemského hradu. Bylo to staré přemyslovské sídlo, kde zemřel například císař Zikmund. Součástí toho hradu se později stala i rotunda, kterou vidíte za mnou. Je to rotunda vytvořená převážně z žul, ale částečně i z pískovců. Ty žuly se nacházejí všude kolem nás. Tady se nacházíme na v vysokém ostrohu, asi 290 metrů nad řekou Die, který ten ostroh je vytvořen z dýské žuly. Dýská žula je součástí českého masívu na styku dvou významných geologických jednotek, a to Moravika a Moldanubika. Součástí zdivaté rotundy jsou, jak už jsem řekla, i pískovce, ale ty pískovce se nachází nedaleko od sud, asi 9 km v Tasovicích, jsou to žluté i červené arkózovité pískovce. Ovšem převážně na stavbu z Nojemského hradu se používala žula z místních lomů, které tady ještě zbytky těch lomů je možné v okolí pozorovat. U 
Tišnova je klášter Porta Cély, česky Brána nebes, s kostelem na nebevzetí Pany Marie. Patří k našim nejznámějším kulturním a historickým památkám. Založen byl v roce 1230, jeho součástí je jen o několik let mladší románsko-gotický kostel. Celý komplex budov stojí v bažinatém údolí na záplavové nivě řeky Svratky. Geologicky patří oblast do tišnovské série Molda Nubika, tvořené metamorfovanými horninami. Zasahuje sem i boskovický příkop s permokarbonskými sedimenty. Právě z nich, z růžových arkóz, byla postavena část kláštera se slavným portálem. Arkózy lámaly v nedalekých a dávno opuštěných lomech drásov a železní. V celém okolí, hlavně na vrchu květnice, jsou doslova mineralogické poklady. Tamnější nerosty zdobí muzejní sbírky a můžete je obdivovat i na mineralogických burzách v Tišnově. Ve stříbrné skalici, jak už název napovídá, se těžilo stříbro, především v 15. a 16. století. V 18. století těžba stříbra ustala, protože ložisko bylo vyčerpané. My stojíme u kostelíka svatého Jakuba Staršího, který se nachází v bývalé osadě Rovná, která, což je vlastně dneska součást stříbrné skalice. Ten kostelík pochází z 12. století, procházel různými přestavbami a je vytvořen z červeného arkózovitého permokarbonského pískovce. Tento pískovec se vyskytuje i v podloží tohoto kostela a je součástí tzv. blanického příkopu. Kromě toho červeného arkózovitého pískovce my tady můžeme vidět i kameny e, růl a migmatitů, které ovšem už pocházejí pravděpodobně e, z nedalekého kutnohorského krystalinika. Velkou zajímavostí tohoto kostela e, jsou e, kvádry z červeného pískovce se zvířecími motivy, které můžeme vidět na severní fasádě kostela. U Hlířských Janovicích jsou kostely dva, na náměstí velký kostel svatého Aloize a vedle něho malý kostelík svatého Jilí, který nás geologi zajímá daleko více, protože jeho zdivo pochází z místního kamene. Z hlediska geologického se nacházíme v Kutnohorském krystaliniku, kde se vyskytují především ruly, migmatity s pestrými vložkami amfibolitu. Ve zdivu kostelíka můžeme vidět i červené permokarbonské pískovce, protože Blanický příkop, kde se tyto pískovce vyskytují, se nachází poblíž uhlířských Janovic směrem na západ. Kostel svatého Jilí byl založen přibližně ve 13. století, byl často přestavován. Velká katastrofa nastala, když vyhořel v roce 1904. Je to místo, kde se často konají svatby, protože lidé věří, že to místo vyzařuje pozitivní energii. O kostelu v obci Doubravník se píše v kronikách v souvislosti s hradem Pernštejnem. Prý stavba kostela byla dražší než slavného hradu. Možné to je, protože kostel povýšení svatého kříže je z krásného a ceněného nedvidického mramoru. Je to bělavý, šedavý i namodralý krystalický vápenec. Kostel stojí sice na čtvrtohorním písku a hlíně, kolem jsou však vrchy svratecké klenby, tvořené hlavně ortorulou. Nacházíme se před portálem kostela povýšení svatého kříže v Doubravníku. Tento kostel založili Pernštejnové v podstatě jako svoji hrobku a souvisí tedy architektonicky s vývojem hradu Pernštejna. V interiéru kostela nás zaujmou především mramorové štíhlé sloupy, dále síťová klenba a renesanční kazatelna. Mimo to se tady nachází i náhrobky pánů z Pernštejna, které jsou také vyrobeny právě z nedvědického mramoru. Tohle jsou zbytky baziliky, to byla vlastně taková druhá kamenná stavba na tomto místě. Po rotundě přišla bazilika, 
kterou postavil z pětihně druhý kníže. A byl to veliký chrám, bazilika, trojlodní, 70 metrů dlouhá se říkalo, podle těch zachovaných částí. A kameny velmi zajímavé, hlavně opuky. To jsou ty slavné opuky, z kterých byla postavena skoro celá románská Praha. A teď do toho byly přimíchány nějaké pískovce, aby to bylo pestřejší, aby se líp stavělo. Vidíte, něco je zachováno, ale oni ty opuky, když jsou to nádherné kameny, zlatavé, žlutavé, ale přece jenom větrají, zvětrávají, říkáme správně, rozpadají se a musí být nahrazeny novými. No ta bazilika se nezachovala pouze toto, ale víme o tom, že to byl velký chrám a na tu svou dobu 11. století to byla zcela mimořádná stavba. My tomu říkáme záhada červených kamenů. Když se podíváte na ty zdi, tak vidíte 99% žluté křídové písovce a najednou mezi nimi tyhle ty kameny červené. Ještě jsme se nedohodli, teda petrografové, archeologové, historici se nedohodli, odkud vlastně pocházejí. Některé jsou jasné. Některé jsou takzvané nučické pískovce od Kutné hory, ne nučice u Prahy, ale nučice od Kutné hory, permské pískovce. Ale ty ostatní, nevím je přesně. No, jeden náš největší odborník tvrdí, a já mu věřím, že to jsou křídové pískovce zvětralé. Zvětralé pro železnělé. Jednak že byly těženy na jižním svahu Petřína, to už neexistuje, tam byly vytěženy, ale kromě toho, že se nacházely jako balvany zbytek, zbytky po zvětralinách na plošinách nad Malou Chuchlí směrem ke Slivenci. Odpovídá to, složení by to odpovídalo. Kromě toho to není jenom katedrála naše, to je Karlův most. Tam je dokonce víc těch červených pískovců než na té katedrále. Takže věříme tomu, jsou to světelé, proželeznělé křídové pískovce. Musíme si uvědomit, že ty kamery byly recyklovány kolikrát. Třeba zbyly nějaké z toho Karlova mostu, použili je už opracované do zdiva i té katedrály. A to se mohlo opakovat několikrát. Naše kláštery i kostely zažily přetěžká období. Za husických bojů byly pleněny i bořeny, později trpěly za třicetileté války. Některé stavby přežily, jiné zanikly. Ani ty však nezmizely úplně, neboť z kamenů rozvalin postavili celé vesnice a části měst. Na zdech kostelů najdeme sbírky zajímavých stavebních kamenů, lámaných v okolních lomech i zdaleka dovezených. Zdobené portály a vnitřní kamenná výzdoba jsou svědkem dovednosti našich architektů, kameníků i umělců. Spolu s jinými dokumenty je kamená tvář těchto staveb knihou, ve které čteme o osudových chvílích v dějinách naší vlasti.